ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி ஒரு சூப்பர் க்யூட்டான வால் ஹேங்கிங் இந்த ரெயின்போ வால் ஹேங்கிங் வந்து எப்படி பண்ணுறது தான் நான் காமிக்க போகிறேன் ஸோ இந்த ரெயின்போ வால் ஹேங்கிங் வந்து பிகினர் டுட்டோரியல் தான் ஸோ நீங்கள் அட்வான்ஸாக இருந்தாலும் பண்ணலாம் நீங்கள் ஒரு க்யூட்டான ப்ராடக்ட் வந்து பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இதை ட்ரை பண்ணலாங்க ஸோ இந்த க்யூட் வால் ஹேங்கிங் வந்து பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி நாம் இதில் யூஸ் பண்ணுற ஸ்டிச்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் ஃபுல் வீடியோவையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் என்னோடய சேனலுக்கு புதுசுனால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம வால் ஹேங்கிங் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்துடலாம் இந்த வால் ஹேங்கிங் பண்ணுறதுக்கு நான் வந்து செவன் கலர்ஸ் எடுத்துருக்கிறேங்க செவன் ரெயின்போ கலர்ஸ் நீங்கள் என்ன கலர்ஸ் வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுக்கு யூஸ் பண்ணுற ஹுக் சைஸ் பார்த்திங்கன்னா நான் ஃபோர் மில்லிமீட்டர் ஹுக் சைஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த யான்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா எல்லாமே ஃபோர் ப்ளே யான் உங்களுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் டெக்ஸ்சரில் இருக்கும் பட் வந்து யான் எல்லாமே ஃபோர் ப்ளே யான் தான் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ ஃபோர் ப்ளே வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த த்ரெட் இருக்குது பார்த்திங்கனா அந்த யானை வந்து லைட்டாக பிரித்து பார்த்திங்கன்னா நாலு ஸ்ட்ரான்ஸ் ஆஃப் யான் இருக்கும் அந்த த்ரெட் இருக்கும் அது தான் வந்து ஃபோர் ப்ளே ஸோ ஸ்டார்டிங் வித் வயலட் கலர் நான் வந்து இப்போ வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு ஆரம்பிக்கிறேங்க ஸோ செயின் ஒன் டூ த்ரீ ஸோ அடுத்து வந்து ஃபோர் செயின் போட போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட்டு செயினில் தான் நம்ம டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஒரு க்ளோசர் லுக் காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஃபோர்த்து செயின் போடுறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இப்போ ஃபோர்த்து செயின் நான் போட்டுட்டு இப்போ வந்து நம்ம லாஸ்ட்டு ஸ்டிச் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து செவன் டபுள் குரோஷே ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட போகிறோம் ஸோ யான் ஓவர் இன்சர்ட் த ஹூக் புல் ஓவர் அண்ட் டபுள் குரோஷே ஓகே யான் ஓவர் அகெயின் ஸோ இது மாதிரி செவன் டைம்ஸ் வந்து இந்த சர்க்கிள் ஷேப்பில் வந்து செமி சர்க்கிளில் வந்து உங்களுக்கு ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ செவன் டபுள் குரோஷே வந்து இந்த லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வந்து நீங்கள் போட்டுட்டு வாங்க ஸோ இப்போ நான் செவன் டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு பார்த்திங்கன்னா நான் அந்த க கீழே இருக்க யானை வந்து புல் பண்ணோன்னே அது வந்து ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிடுச்சு ஸோ இந்த இது க்ளோஸ் ஆகிடுச்சுங்க நமக்கு வந்து ஒரு செமி சர்க்கிள் கிடச்சிருக்கு இல்லையா ஸோ இது மேலே தான் நம்ம வந்து திரும்பி திரும்பி யானை வந்து கலர் சேஞ்ச் பண்ணி போட்டுக்கிட்டே இருக்க போகிறோம் ஸோ நான் பர்பிள் கலரை வந்து கட் பண்ணிடுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கு அடுத்த கலர் வந்து நான் ஜாயின் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து ஃபோர் ப்ளே யான் தான் யூஸ் பண்ணணும்னு இல்லைங்க நீங்கள் எந்த கலர் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் எந்த வெரைட்டி ஆஃப் யானும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஹூக் சைஸ் மட்டும் மாற்றிக்கோங்க ஸோ இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஸ்லிப் நாட் மாதிரி போட்டுட்டு நீங்கள் அப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டி வந்து ஒரு சிம்பிள் மெத்தட் என்னென்னா அந்த யானை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பர்பிள் கலரை நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு நாட் போட்டுட்டு அப்படி வந்து ப்ளூ கலர்லேருந்து கண்டினியூ பண்ணலாம் ப்ளூ கலர் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உங்களுக்கு வந்து அடுத்த ரவுண்டு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு தான் ஸோ இது வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டாச்சு பர்பில் போட்டுட்டு இந்த எண்ட் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் வந்து அந்த ப்ளூ கலர் யானை வந்து நான் வந்து முடிச்சு போட்டுட்டு இதை ஆட் பண்ண போகிறேங்க ஸோ இப்போ டைப் பண்ணிடலாம் டைப் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ யான் வந்து இப்போ டைப் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு ரவுண்டு ஆரம்பிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட் ரவுண்டுக்கு வந்து ஸ்டார்டிங் வந்து நம்ம அதே சைடில் வச்சுட்டு த்ரீ செயின்ஸ் போட போகிறோம் இந்த த்ரீ செயின்ஸ் எப்போயுமே வந்து ஒரு டபுள் குரோஷேவாக கன்வெர்ட் ஆகிரும் ஸோ அப்படியே நம்ம யானை அப்படியே நம்மளோட ஒர்க்கை வந்து திருப்பணுங்க ஸோ திருப்பியாச்சு பேக் சைட்லேருந்து நம்ம இப்போ ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஒரு ஒரு டபுள் ஒரு ஒரு ஸ்டிச் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு மேலே டூ டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு வரணும் அதாவது நம்ம எப்போயுமே இன்க்ரீஸ் போடுவோம் இல்லையா அது மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்டிச்சஸ்லேயும் வந்து வயலட் கலர் இருக்க ஸ்டிச்சஸில் வந்து மேலே ப்ளூ கலர் யானில் வந்து டூ டபுள் குரோஷே நான் போட்டுட்டு வரேன் ஒரு ஒரு இதுக்கும் டூ டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரவுண்டு கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள் கடைசியாக வர்ற ஸ்டிச்சில் மட்டும் ஒன் டபுள் குரோஷே மட்டும்தான் போடணும் ஸோ இப்போ இதில் எல்லாத்துலேயும் செவனுக்கு செவனில் வந்து நம்ம டூ டபுள் குரோஷேவாக போட்டுட்டு வரோம் கடைசியாக வர செவன்த் ஸ்டிச்சில் மட்டும் ஒன் டபுள் குரோஷே போட போகிறோம் ஸோ லாஸ்ட் ஸ்டிச் கிட்டே நம்ம வந்தாச்சு ஸோ டபுள் குரோஷே போட்டாச்சு ஸோ இந்த
ஸோ ப்ளூ கலர் யானையும் கட் பண்ணிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு அடுத்த யானை ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ ரவுண்ட் டூ முடிஞ்சிருச்சு ரவுண்ட் த்ரீயில் நான் உங்களை பார்க்குறேன் ஸோ யான் டை பண்ணியாச்சு செயின் த்ரீ போட்டு ஒர்க்கை திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் ஒன் டபுள் குரோஷே போடுங்க போட்டாச்சா செகண்ட் ஸ்டிச்சில் பார்த்திங்கன்னா டூ டபுள் குரோஷே போடணும் ஸோ வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸ் இதே மாதிரி நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ரவுண்ட் ஃபுல்லாக முடிக்கணும் ஒன் டூ ஒன் டூ ஒன் டூ அந்த மாதிரி கடைசி இதுவரையும் வாங்க ஆனால் நீங்கள் இந்த இதில் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா கடைசி ஸ்டிச்சில் வந்து லாஸ்ட் முடிய போகிற எல்லா ரோல் இருக்க ஸ்டிச்சிலையும் உங்களுக்கு வந்து ஒரே ஒரு டபுள் குரோஷியில் தான் முடிக்கணும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் டபுள் குரோஷியில் முடித்தாச்சு அடுத்ததில் ஒன் டபுள் குரோஷே அதுக்கு அடுத்ததில் வந்து டூ டபுள் குரோஷே ஸோ இந்த ரவுண்ட் முடிச்சுட்டு உங்களை பார்க்குறேன் ஸோ லாஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் வந்து ஒன்லி ஒன் டபுள் குரோஷே மட்டும் நம்ம போட போகிறோம் ஏன் அப்படி போடுறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அங்கே இடத்துல வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லைன் வந்து ஃபார்ம் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இன்க்ரீஸ் போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஏன்னா ஒரு ஒரு ரோலையும் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லையா அதுக்கு தான் ஸோ அதனால் வந்து அதை ஃபினிஷ் பண்ணுறக்காண்டி ஒன் டபுள் குரோஷே மட்டும் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து அது ஒரே லைனில் இருக்கும் ஸோ இப்போ அடுத்த கலர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ அடுத்த கலரான க்ரீன் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் நம்ம வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே ஃபஸ்ட்டு ஸ்டிச்சில் போட்டோம் இப்போ செயின் த்ரீ போட்டுட்டு ஒர்க்கை திருப்பிடுங்க ஒன் டபுள் குரோஷே ஸோ அடுத்ததில் நெக்ஸ்ட் இதுலேயும் ஒன் டபுள் குரோஷே தான் போடணும் தேர்டு ஸ்டிச்சில் தான் வந்து டூ டபுள் குரோஷே போடணும் அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிரும் ஸோ டூ சிங்கிள் சிங்கிளாக டபுள் குரோஷே போட்டுருங்க தேர்டில் வந்து டூ டபுள் குரோஷே இன்டு த சேம் ஸ்டிச்சஸ் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ரோக்கு வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகணும் அதுக்கு அடுத்த ரோலை வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ சிங்கிளாக டபுள் குரோஷே போட்டுட்டு வந்து மூணு ஸ்டிச்சில் அடுத்து நாலாவது ஸ்டிச்சில் பார்த்திங்கன்னா டூ டபுள் குரோஷே இன்டு த சேம் ஸ்டிச் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இந்த பேட்டர்ன் வந்து ரிட்டனில் வேணும்னா கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் பாக்ஸ் தரேன் ஸோ அந்த பாக்ஸில் இருக்குது நீங்கள் கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த பேட்டர்ன் வந்து உங்களுக்கு ஈஸி தான் ரொம்ப டஃப் கிடையாது ஸோ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் மட்டும் போட்டுட்டு வர்றதுனால உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த ஒர்க் வந்து ஃபினிஷ் ஆகும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே போடுறோம் அடுத்ததில் த ஒன்னொரு டபுள் குரோஷே போடுறோம் ஸோ கடைசி இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதுலேயும் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷேவோடு முடிச்சுக்கிற போகிறோம் ஸோ ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் டூ டபுள் குரோஷே ஸ்பேஸ் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து ஃபைனலாக அந்த கடைசி எண்ட் ஆஃப் த ஸ்டிச் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே மட்டும்தான் போடணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த பர்ஃபெக்டான லைன் வந்து கிடைக்கும் ஸோ ஷேப் வந்து பர்ஃபெக்டாக எல்லா இதுலேயும் வந்து கரெக்டாக நிற்குங்க ஸோ ஒன் டபுள் குரோஷே போட்டு இந்த கலரை நம்ம கட் பண்ணிடலாம் ஸோ அடுத்த கலர் வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ த ரவு அடுத்த ரவுண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே டூ டபுள் குரோஷே த்ரீ டபுள் குரோஷே ஃபோர் டபுள் குரோஷே ஃபிஃப்த்து இதில் வந்து டூ டபுள் குரோஷே இன்டு த சேம் ஸ்டிச் ஒரே ஸ்டிச்சில் வந்து ரெண்டு டபுள் குரோஷே போட்டு முடிக்கணும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எத்தனை கலர்ஸ் வேணாலும் சூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி போடலாம் ஸோ இப்போ நான் வந்து எல்லோ கலர் யான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த டுட்டோரியல் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குங்க இப்போ வந்து எல்லோ கலர் யான் வந்து ஜாயின் பண்ணியாச்சு இதை வந்து நம்ம செயின் த்ரீ போட்டு ஸ்டிச்சை வந்து திருப்பிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி என்னோட ப்ராஜெக்ட் நான் உங்களுக்கு கொடுக்குற டுட்டோரியல்ஸ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக மறக்காமல் எனக்கு ஃபேஸ்புக் அண்ட் இன்ஸ்டாகிராமில் வந்து மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஒர்க்கு வந்து நான் எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து செயின் த்ரீ போட்டு திருப்பிட்டு ஒரு ஒரு டபுள் குரோஷேவாக போட்டுட்டு வரேன் தேர்ட் டபுள் குரோஷே ஃபோர்த் டபுள் குரோஷே ஸோ ரெண்டு ஸ்டிச்சிலையுமே வர்ற மாதிரி போடுங்க ஃபோர்த் டபுள் குரோஷே கடைசியில் வந்து டூ டபுள் குரோஷே நீங்கள் போட்டுறணும் ஸோ இந்த மாதிரி தாங்க நீங்கள் வந்து இதில் இன்க்ரீஸ் போட்டுகிட்டே வரணும் ஸோ ரிட்டன் பேட்டர்ன் வந்து கீழே வந்து தரேன் மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ என்னோடய இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் ஃபேஸ்புக் பேஜையும் நீங்கள் செக் பண்ணுங்கள் என்னோடய ஒர்க் நிறையா இருக்குது உங்களுக்கு வந்து நிறைய வந்து குரோஷே இது வந்து உங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ மறக்காமல் செக் பண்ணுங்கள் ஸோ நம்ம எல்லோ கலர் ஃபினிஷ் பண்ண
நான் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே மட்டும்தான் போடுறேன் ஸோ இந்த ஒர்க் வந்து பெரிய சைஸில் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா யான் டூ லேயர் ஆஃப் யான் போட்டு பண்ணுங்கள் ஸோ பார்த்திங்கன்னா நமக்கு வந்து டூ டபுள் குரோஷே அந்த லாஸ்ட்டில் வர வேண்டியது கவுண்டில் ஃபோர் ஸோ ஃபிஃப்த்து இதில் வந்து நான் வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே போட்டு ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேங்க ஸோ இப்போ அடுத்ததும் பார்த்திங்கன்னா அதே மாதிரி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ இந்த ரவுண்டு வந்து பிங்க்கு பிங்க் வந்து முடித்தாச்சு பிங்க்லேயும் பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் ரவுண்டு வந்து ஒன் டபுள் குரோஷே பிடிச்சி முடிக்க போகிறேன் ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் ஃபைனல் ரவுண்டு வர்ற வரையும் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எத்தனை கலர்ஸ் யூஸ் பண்ண முடியுமோ அத்தனை கலர்ஸ்க்கு நீங்கள் பண்ணலாம் ஸோ இந்த வால் ஹேங்கிங் வந்து ஒரு மினிமம் சைஸில் தான் இருந்துச்சு இதுக்கப்புறம் வந்து வால் ஹேங்கிங் வந்து எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இந்த வால் ஹேங்கிங்கில் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபைனல் கலர் வந்து ஆரஞ்ச் கலர் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக முடித்தாச்சு நமக்கு வந்து ஷேப் வந்து அழகாக வந்துருச்சு இல்லையா ஸோ லாஸ்ட்டு டபுள் குரோஷே இதனால தான் போட்டோம் இந்த ஷேப் வந்து கரெக்டாக ஒரே லைனில் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஸோ நீங்கள் அந்த இடத்துல இன்க்ரீஸ் போட்டிங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒர்க் வந்து சரியான பர்ஃபெக்டான லைன் இருக்காது அதுக்காண்டி தான் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக முடித்தாச்சு நம்ம வந்து இதுக்கு வந்து டசில்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ எந்த இதையும் நான் கட் பண்ணல எல்லாத்தையும் ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டனால நான் வந்து இப்போ டசில் மட்டும் மேக் பண்ணி செய்ய போகிறேன் ஸோ ஒரு புக்கை எடுத்துக்கோங்க புக்கோட இதில் வந்து க்ராஸ் செக்ஷனில் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஃபைவ் ரவுண்ட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ் ரவுண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யான் வந்து ஓ யான் சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் அதை வந்து கட் பண்ணிடுங்க ஒரு சைடு ஸோ இப்போ வந்து இதை புக்கிலேருந்து ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது கிடைக்கும் சர்க்கிளாக ஸோ இதை வந்து நம்ம அந்த ஒரு எண்ட் ஆஃப் தி யான் மட்டும் நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஸோ கட் பண்ணோடனே உங்களுக்கு ஸ்ட்ராண்ட் ஸ்ட்ராண்ட்ஸாக வந்துடும் ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் வந்து ஈஸியாக எடுக்கிறக்காண்டி தான் இந்த மெத்தடு ஸோ நம்ம வந்து கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ணலாம் இல்லையா டபுள் குரோஷே அந்த டபுள் குரோஷேயில் அந்த ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த ஸ்பேஸில் வந்து இந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி உள்ளே விட்டு எடுத்துருங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக எனக்கு ஒன்று ரெண்டு ஸ்டிச்சில் வந்து ஃபுல்லாக யான் பண்ணி விடுறது கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு ஸோ அடுத்தடுத்து ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்துருச்சுங்க ஸோ இந்த மாதிரி யான் முடிச்சுட்டு ஸோ இதை வந்து வேறு எக்ஸ்ட்ராவாக தனியாக ஒரு யான் எடுத்து நாட் போட்டு விட்டுறணும் ஸோ நாட் போட்டு விடும் போது உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு ப்ராப்பரான டசில் வந்து கிடைக்கும் ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் யானை வந்து நான் ஆட் பண்ணுறேன் இதில் ஸோ இப்போ கம்ப்ளீட்டாக நம்ம யானில் ஆட் பண்ணியாச்சு ஸோ இது எல்லாத்தையும் வந்து ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க சம்டைம் வந்து மேலே ஏற்றி இறக்கி இருக்கும் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ப்ராப்பராக அரேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க அரேஞ்ச் பண்ணிட்டு ஒரு நாட் மட்டும் இந்த இடத்துல எக்ஸ்ட்ராவாக ஒன்று ஒரு யானில் போட்டுருங்க ஸோ ஒரு ஒரு கலருக்கும் அந்தந்த கலர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து சூஸ் பண்ணி போட்டுருங்க இது வந்து ஸ்க்ராப் யான் ப்ராஜெக்ட் மாதிரி கூட நீங்கள் எடுத்து பண்ணலாம் ஸோ ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இந்த வால் ஹேங்கிங் ஸோ சென்டரில் வந்து போடும்போது இந்த ஹோல் இருக்குது பார்த்திங்களா சென்டர் ஹோல் அதில் தான் நீங்கள் போடணும் ஸோ அதில் போட்டிங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வரும் ஸோ அந்த ஹோல் வந்து முதல் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த ஹோலில் போடுங்க ஸோ அதையும் நான் இப்போ காமிக்கிறேன் சென்டரில் இருக்க யான் வந்து உங்களுக்கு வந்து லென்த் விட்டுருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து பின்னாடி வந்து ஸ்லிப் நாட் போட்டுருங்க ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டிங்கனா தான் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஹோல் வந்து ரொம்ப பெருசாகாமல் ஒரே சைஸில் இருக்கும் இல்லாட்டி வந்து அந்த ஹோல் வந்து அவுந்துட்டு வந்துடும் அவுந்துட்டு வந்தால் உங்கள் ஒர்க்கே ரொம்ப ஸ்பாயில் ஆகிடும் ஸோ ஸ்லிப் நாட் போட்டுட்டு அந்த ஹோலை வந்து டைட்டன் பண்ணிடுங்க ஸோ எப்பயுமே நம்ம ப்ராஜெக்ட் முடிக்கும்போது எல்லா யான்ஸையும் வந்து ஸ்லிப் நாட் பர ப்ராப்பராக போட்டிருக்கோமா எல்லாத்தையும் ஃபைனல் பண்ணிடணும் இல்லாட்டி வந்து ஒரு இடத்துல மிஸ் ஆச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து அந்த ரவுண்டே வந்து அந்த ப்ராஜெக்டே வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிரும் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹோல்ஸில் வந்து நான் வந்து வயலட் கலர் யான் வந்து அதே மாதிரி டசில் மேக் பண்ணி நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ டசில்ஸ் பண்ணியாச்சு அதை வந்து இப்போ ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஆட் பண்ணிட்டால் உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹோலில் வந்து இதே மாதிரி தான் நான் லாஸ்ட் டைம் சொன்ன மாதிரி தான் ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஆட் பண்ணி முடிச்சுட்டு இது மாதிரி டைப் பண்ணிடுங்க ஸோ எல்லா கலர் யானோட டசில்ஸையும் முடித்து நான் வந்து ரெடி பண்ணிட்டேன் ஸோ கடைசியாக இருக்க யான்ஸ் எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு நீட்டாக வச்சுட்டு சாப் பண்ணிடுங்க ஸோ கட் பண்ணிட்டிங்கன்னா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இந்த வீடியோ